சரி எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒனில் நைன்த்து சாம் புக்கில் உள்ளதை நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் முதல்ல கிவன் கிவன் என்னங்கிறத முதல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஹெமிஸ்பெரிக்கல் ஒரு ஹெமிஸ்பெரிக்கல் பவுல் இருக்குது ஒரு ஹெமிஸ்பெரிக்கல் அப்படி தானே ஒரு ஹோலோ ஹெமிஸ்பெரிக்கல் பவுல் இருக்குது இதுனா வெறும் ஸ்பெரிக் ஹெமிஸ்பெரிக்கல் இது உள்ள இன்னொன்று இன்னொன்று இருக்கிறதுனால இது வந்து என்னது ஹெமிஸ்பெரிக்கல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த டோட்டல் டயாமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க டோட்டல் டயாமீட்டர் எவ்வளவு அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக எவ்வளவு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் இந்த எட இந்த இந்த டயாமீட்டர் எவ்வளவு அப்படின்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொஸ்டின் என்ன மேம் ஹோலோ ஹெமிஸ்பெரிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இதை ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வெளிப்பக்கமும் பண்ணணும் இந்த உள்ள உள்ள கேப்லையும் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்போது அந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியானா இது மட்டும்தான் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியானா என்ன சொல்லியிருக்கேன் உள்பக்கமும் சேர்த்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்போ ஹோலோ ஹெமிஸ்பெரிக்கலுக்கு வந்து டிஎஸ்ஏ ஃபார்மில் சொல்லுங்கள் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு பை இன்ட்டு த்ரீ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த ஃபார்ம்லாவில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு இருக்கா மேம் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஏன் இல்லை எல்லாமே டயாமீட்டராக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தான் என்ன செய்யணும் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் எல்லாமே நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கேபிட்டல் ஆர் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி பை டூ அப்போ எவ்வளவு டுவெண்ட்டி எயிட் பை டூ எவ்வளவு ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸ்மால் ஆர் கண்டுபிடிங்க ஸ்மால் டி போட்டுப்போம் இந்த சின்ன டயமீட்டர் ஸ்மால் டி போட்டுப்போம் D பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு டுவெண்ட்டி பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு டென் சென்டிமீட்டர் கேபிட்டல் ஆர் தெரிஞ்சிட்டு ஸ்மால் ஆர் தெரிஞ்சிட்டு பையோட வேல்யூ தெரியும் ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணுவோம் ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணால் பை இன்ட்டு சாரி பையோட வேல்யூ போடுங்க டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் த்ரீ இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் எவ்வளவு டென் ஸ்கொயர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு தான் இந்த த்ரீயோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீயோட மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அங்கே தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டென் இன்ட்டு டென் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் எவ்வளோப்பா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆட் பண்ணால் எவ்வளவு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ வருது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சாரி டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் என்ன வரணும் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஆமாம் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் வருது டுவெண்ட்டி நைன் போட்டிருக்கா டிஎஸ்எஃப்ஆர் ஹோலோ ஹெமிஸ்பெரிக்கலுக்கு இப்போ எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் சரி இப்போ என்னது கொஸ்டின் என்னது மேம் டிஎஸ்ஐ கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் முடிஞ்சதா இல்லை என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம அதில் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகுது காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ உள்ப வெளிப்பக்கம் உள்பக்கம் எல்லா பக்கமும் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னா அவங்க ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ ஆகும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ருப்பி பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ருப்பி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இவ்வளவு சர்ஃபேஸ்க்கு இவ்வளவுக்கு அடிக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் எவ்வளோ ஆகும் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எவ்வளோ வருது சொல்லுங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்கள் ஆன்சர் எவ்வளவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் 